hello! So today, let's bake again at ang gawin natin yung matagal nyo nang nire-request this is ube cake para sa mga walang baby or walang ube mag-bake ka muna ng ube cake Kahit meron ka palang ube or bay, pwede ka pa din gumawa nito. Itigalo mo sa kanya para mas mahaling kanya. Ayan, nabulol na tuloy ako para mas ma-inlove sila sa'yo. This is very, very easy to make. Actually, if you've made our mamon or yema cake recipe, ay nako, super dali na lang dito. Para bang review na lang or parang nag-repeat quiz ka na lang. Very, very easy. So first, Let's start with the chiffon cake. Napakadali. I'm going to sift first my dry ingredients. Meron ako ditong cake flour. Of course, I am using my trusted La Filipina unchlorinated cake flour. Na lalo ako na in love dahil sa kanyang packaging. Di ba? One of the common challenges na hinaharap nating mga bakers kung hindi ka naman araw-araw nagbe-bake, o di ba may natira po akong harina, binubukbuk na, o dahil ang ganda ng packaging niya, gupitin mo lang, ayan, so gupitin lang natin, o di ba, may linya na dyan, sundin mo na lang, o, di ba, meron siyang resealable, so very, very easy, kukuha ka na lang, ilagay mo sa bowl mo, mag-measure ka, and pagkatapos mo, isil mo. Diba? It keeps your flour fresh. So, makakatipid ka sa totoo lang. Kaysa yung bibili ka ng andami-dami, nakamura ka nga by buying in bulk, binukbuk naman, hindi mo magamit. So, kaya mas nai-inlove ako dito sa La Filipina Unchlorinated Cake Flour. So, that's the first ingredient into the bowl. And then, I'm putting white sugar. Huwag po tayong malilito. In this recipe, we have two sets of sugar. One will go into the main, for the main chiffon. And then, yung isa ay kasama ng inyong egg whites for the meringue. So, don't get confused. Sa mundong palagi tayo nako-confuse sa maraming bagay, dito huwag ka ma-confuse. Dahil kahit dalawa yan, isa ang pupuntahan yan. O, ba? Diba? So, you just put it there. And then today, I'm using ube powder. Ito yung ube powder. The reason why I enjoy using this is because meron talaga tong real ube bits. Yung pinato yung ube to na kanilang giniling. No? So, nafe-feel mo yung ube dun sa pinaka-cake mo. Naku, taga-Euro po ako, taga-Middle East ako, I'm from Canada. Okay, edi ikaw na ang nandyan sa malamig. Pero walang problema. Kung walang mabiling ube powder dyan sa tinitirahan mo, you can always use the ube flavoring, yung liquid. Wala pong problema don Gagamit din tayo nun mamaya. So, again, kung ano yung meron ka dyan, may powder ka, or pwede pong magdala ng liquid sa eroplano. Pero yung powder, natatakot po ako magbitbit niyan. Or pwede pong magdala ng powder, pero yung liquid na tako, ano yung kaya mong dalihin, yun ang dalihin mo. Walang problema. So for this recipe, you can use any of the two, or you can also use both. Binili ko po pareho, hindi naman po pala parehong gagamitin. You can use both, okay? O ngayon, alam mo na. So, ituloy mo na yung panonood dahil makakagawa ka nito definitely. So, I'm going to put the ube powder and then I have here baking powder pang paalsa. And then I'm also putting salt as a flavor enhancer. So, of course, just like any chiffon cake, kailangan mo itong isift at least three times. Okay, basagin mo yung mga sumasabit na yan. Second time. Huulitin ko kaya tayo nagsisift because you want to mix, you want to aerate, 
and you want to refine. Kung sakaling katulad nito may mga buo-buo, nare-refine natin through sifting. Pagka-sift, ilagay mo lang dito, get your wire whisk, ilagay mo yung egg yolks mo, this is your canola oil or vegetable oil. Eh, ang meron po ako, soya oil. Ang meron po ako, sunflower oil. Hindi na ba ako makakagawa niyan? Uulitin ko po, kahit anong klasing mantika, basta neutral ang lasa, ibig sabihin, yung wala masyadong lasa, hindi po pwede yung sesame oil, hindi din po pwede yung olive oil, kasi nga po, Malasa po yun. So, maglalasang olive oil yung chiffon cake mo. At pangalawa, any type of oil na hindi natutulog. Ha? Yung mantika natutulog? Ibig sabihin po nun, pag nilagay mo sa ref yung mantika mo, yung bang nagbubuo-buo or nagsesebo, huwag kang gagamit ng ganong klaseng mantika for your cake. Kasi pag nilagay mo sa ref yung cake mo, ay, bakit ang tigas? Kasi nga, natulog yung mantika pagka nalalamigan. So, use a type of oil na hindi natutulog or hindi nagsosolidify kahit na nalalamigan. So, today, I'm using canola oil. Minsan, I also use soya oil. This is water. One cup as well. Ay, madami po ako fresh milk sa bahay. Pwede po bang gumamit ng fresh milk? Sure, pwede. So, ayan, I'm mixing it, Okay. Halimbawa, flavor call or flavoring and coloring ang gusto mong gamitin. Yung liquid, ganito lang po yun. O katulad nito, this is the flavor call. Maglagay ka lang dyan kahit mga 2 to 3 tablespoons. O ba? Diba? Ganun lang kasimple. Ayoko po niyan kasi feeling ko imitation yung flavor na yan. Lasang fake. Mukhang fake. Parang yung kaibigan ko lang ay tiwag mong ilagay. Ganun naman yun eh. In life, we have choices. Pwede mong piliin na yung mga fake ay huwag mong i-welcome sa buhay mo. Ganun din dito sa ubi cake. Kaya nga ako, mas prefer ko minsan gumamit ng powder kasi feeling ko yung powder talaga mas natural. O oh, ayan, so smooth na. Hmm, bango. Amoy ube. Ang next step natin, gawin na natin yung ating merengue or merang. So, meron ako ditong egg whites. I'm going to put into the mixer. And then, imimix ko lang to at low, medium speed. And then, nakalimutan ko, lagyan natin ng creme of tartar just to help stabilize the egg whites. Konti lang, just a pinch. Of creme of tartar, wala po ako niyan. Siguro naman may suka ka sa bahay. Lagyan mo ng konting suka. Mga kung ilang patak, wala po ako suka. Siguro naman may lemon juice ka. Wala po, calamansi juice. Wala din po, aba, eh, pumunta ka na sa grocery store. Or makipitas ka dun sa calamansi ng kapitbahay mo. Yung kapitbahay ko po, walang puno ng calamansi, eh, pues. Lumipat ka dito sa tabi namin dahil ang dami namin puno ng kalamansi. So, pag nakikita mong ganito na para na siyang shaving cream, hindi po ako nag-aahit. Hindi ko po alam kung anong itsura ng shaving cream. O, eto na nga. O, ayan. Parang shaving cream. Parang whipped cream na medyo malambot pa. Pwede mo nang ilagay yung sugar gradually. Gradually lang yan. Pakonti-konti, para hindi mo magsak. Mabigat po ang asukal. O, yan. Naibos mo na lahat. You just wait for this to become stiff. Or pag inangat mo yung attachment ng mixer, medyo nakatayo na. And meron na din ako ditong dalawang baking pan. Wala kang ibang dapat gawin sa baking pan. Hindi mo kailangan pahira ng mantika, hindi mo kailangan lagyan ng parchment paper dahil ang chiffon, pag lumamig, mabilis po yan hihiwalay. Uulitin ko, ang chiffon, pag malamig na, mabilis po yan hihiwalay. Pero ang relasyon, 
pag malamig, huwag kayo basta-basta maghihiwalay. Pag-usapan nyo muna. Okay, let's check. O oh, yan. Diba? Umaangat na siya and medyo matibay na. Huwag mong hintayin maging sobrang tigas niyan kasi when it becomes super stiff, may hirapan kang ihalo yan dito. So the next step is paghaluin na natin yan dalawa. Maglagay ka muna ng konting egg whites dito sa ube mixture mo para lang lumambot ng konti yung ube. Maglighten. Diba? Oh, look. Pag nag na yan, i-fold mo na to lahat. Matagal nyo nang nire-request to, pero kasi ako assuming. Yung nag-assume ako na porkit na ituro ko na yung plain chiffon, eh, gagawin nyo na yung ube. Eh, syempre, iba nga naman yung step by step talaga, diba? Yung nakikita mong ginagawa ko mismo yung ube. And then you just cut and fold. When you say cut and fold, hinahalo mo lang ng spatula. O, ba diba? Pag nag-even out na yung kanyang kulay, okay na yan. Kailangan po ba dyan magaan ng kamay? Medyo. Eh, paano po yan? Hindi magaan ng kamay ko. Parang pag ano, nagde-deflate po sa akin, okay lang yan. Don't lose hope. Ang baking... Practice yan and discipline. As you practice, maper-perfect mo din yan eventually. Sino ba naman ang hindi pumapalpak sa baking, no? Maski nga ako, ang dami ko pong naipalpak na mga cake when I was starting. Pero ang importante, yung matututo ka dun sa mga kapalpakan mo. And, iiwasan mo ng ulitin. Ayan. So, even na. ba? Diba? Even na siya. Pwede mo nang ibuhos sa pan. I have here two pans. Lagyan ko lang ng tigkalahati yan. And then, ibe-bake lang natin to at a preheated 350 degrees Fahrenheit oven for around 35 to 40 minutes or until pag ginanyan-ganyan mo na pinindot-pindot mo na yung ibabaw ng cake, medyo nagbabounce back na siya. Ganun lang. Okay na yon So, ipapasalang ko to sa oven and then, pagbalik natin, we will dress it. I'm going to show you how to put the filling, the icing, and the topping. Oh, ayan! Maglalagari na tayo. Look, I have a very long Bread knife. Gagamitin ko to pang cut ng bread, ng bread tuloy ng cake. Kung wala ka namang ganito, walang problema. Kung anong kutsilyo ang meron ka dyan. Naluto na yung ating ube cake. Look how nice. So, tanggalin lang natin sa pan. Very easy. Just use a, a rubber spatula like this. Gumamit ka lang yan. Just be careful not to, ano, na wag mong... Mabutas or wag mong makaskas, makadkad yung gilid. And then you just push it to the center. Oh, mabilis mo yung matatanggal. ba? How bongga. Tanggalin din natin tong isa. Nasa sayo kung ilang layers ang gusto mong gawin. But before we, we do the layering, bago natin i-layer yung cake, I'm going to show you quickly kung paano gawin yung ube coating, yung crumbs na nilalagay sa gilid ng cake. Napakadali lang nun. Nakikita natin yon sa mga ube cake na mga popular bake shops. And diba, yung maiingit ka, paano kaya nila ginawa yun? ba? Diba? So una, kolektahin mo yung mga uh, crumbs na yan. Pero hatiin muna natin siya sa gitna. So to cut it into half, you just use your bread knife. Paikot lang na ganun, or pwede nga... Parang naglalagari ka lang. si Okay? Parang naglalagari ka lang. Ayan, o, oh, ba diba? And then, lagay mo lang dyan. Sinanitize ko yung table, so, hindi mo kailangan problemahin na baka madumi. 
And then ito, cut din natin tong isa. Okay? Ay, hindi pantay. Walang problema yan. Huwag kang baka malungkot ka. Pantayin mo. Three layers lang po tayo. Yung isang layer, isasacrifice natin yan para meron tayong crumbs. Yung tinatawag natin na ube crumbs. So, eto yon. And lahat yan, linisin mo yan. Kunin mo yan. Kunin mong ganyan. Tatabi ko na to, baka mahiwa ako. And then, you're going to use this for crumbs. Ngayon, paano yung gagawing crumbs? I have here a food processor. Ay, mandar na tuloy. Huwag muna. Excited ang food processor. Lagay mo lang dyan. Ikakrumble mo lang yan. Ah, oh, ba? Diba? Eh, yung nabibili ko po, iba yung kulay niya. Ano yung kulay? Yung dark na dark. Parang kakulay ni Barney. O kung ganun ang gusto mo, yung super dark, eh, di lagyan natin ng konting flavoring. Nasa sayo talaga yan. It's really up to you. Pero i-crumbs mo muna lahat before you put the flavoring. Just put a splash of your ube flavoring. Not too much because may artificial ano po ito, coloring. So, baka naman mag-iba na yung lasa. Just enough to give you the desired color na gusto mo. O, oh, ayan. O, oh, diba medyo dark na siya? Sa akin po, contento na po ako sa ganitong kulay. Ayaw ko naman yung parang talagang cartoon character na yung kulay ng ube cake ko. And then, I'm just going to put it in a clean sheet pan. Oh, achieve! Oh, di ba? I know! Sasabihin nyo, ay, ganun lang pala yun! Oh, di ba? Ano masasabi mo dyan? Oh, next, icing nga natin ng cake. Teka, maglilikpit-likpit po muna ako dito. Okay, let's assemble the cake. Very, very simple. Meron ako ditong ube jam. Para talagang ubing ube. This is around one cup. Nilagay ko sa piping bag because this is heavy and sticky para hindi ka mahirapan i-distribute sa layers ng cake. And then you just cut the piping bag. And then let's start layering the cake. Medyo fragile po ang chiffon, ha? So medyo dahan-dahan ka po. Make sure na yung kamay mo ay talagang naghugas ka. And yung malagkit na side, yun yung ilalagay mo sa ilalim para dumikit yung cake mo. Yung first layer ng cake. Okay? Beginner po ako sa pag-icing. Paano po ba ang mga tips? First, you want to make sure that your cake layers are even. Paano po yan? Malabo na yung mata ko. Ang tagal nung salamin na pinapagawa ko. Isang linggo na. Eh gusto ko nang gumawa ng cake. Hindi ko napantay yung cake. You have to apply pressure just like this. Para maski pa paano, mapantay mo yung cake. Okay? After applying pressure, you can start with the layering. Okay? Tandaan po ninyo, there is no such thing as a perfectly cut cake or a perfectly baked cake. Nasa baker po ang diskarte kung paano niya mapapaganda ang finished product. So, pagkalagay mo niyan, I'm going to put some ube jam. Ganyan lang, para naman yung mga ko-order sa yung mga nasa ng ube. Hindi ko matikman ng ube. Oh, ayan, ang daming ube. And I have here just whipped cream that I've whipped. And you just put some whipped cream. Just spread it. Gusto ko pong lagyan ng pili. Gusto ko pong lagyan ng kasoy. Gusto ko pong lagyan ng... Wala, tuloy ako maisip na pwede mong ilagay. Dried mangoes. Gusto ko po lagyan ng makapuno. Pwede po ba? Pwede. But just a tip ha. Pag po nilalagyan natin ng makapuno, mapapansin mo po, nagkakaroon ng kulay green. Nagkakaroon kasi ng chemical reaction yung ube. Ube flavoring. And then let's put the second layer. Yung kapal ng whipped cream nasa sayo. I-level mo lang ulit na ganyan. Kung gusto mo mas makapal yung whipped cream, walang problema. Nasa sa'yo talaga. And then, ube jam. 
not too much of the ube jam kasi nakakaumay naman pag masyadong maraming ube jam. Always want to make sure na pantay ang pagkaka-icing mo. Kasi syempre, pagka hiniwa mo yung cake, kung sabihin mong sampung slices yan, iba't ibang tao pupuntahan ng mga slices na yon. So, you want to make sure na lahat ng makakakuha ng slices, pantay-pantay, makukuha nilang slice, di ba? Paano kung sa'yo mapunta yung manipis ang icing? Anong mafe-feel mo? ba? Diba? And then you put the last slice, the last layer. And then as usual, i-level mo. O, ba? Diba? And then, o, katulad nito, makikita mo nag-crack yung ibaba. Walang problema. O, ba? Diba? Takpan mo ng whipped cream. Did magdidikit po yan. Okay? And now, Let's start icing the sides. Whip cream lang. Ang hirap pong icingan. Parang, para pong madudurog. Ganito lang yan. Yung mga napapansin mong medyo uh, malalaki yung holes, yun ang unahan mo. Tapalan mo muna. Tinatawag natin tong crumb coating. In cake decorating, ang tawag po dito is crumb coating. Takpan mo muna yung mga difficult crumbs. Kumbaga, yung malalaking lubak, yun ang unahin mo. Mamaya tayo magplaplatada. Okay? Unahin mo yung malalaking lubak. Ayan, katulad nito. Ito, medyo malaking lubak. Parang buhay lang yan. Unahin mong gawa ng solusyon yung malalaking problema. Diba? Para hindi ka ma-stress eventually. Ganun po pala yun. Yes, ganun yun. Every step in baking and in cooking has an explanation. And then, tsaka mo natakpan yung buong cake. Siguraduhin mo na lahat po yan natatakpan mo ng icing. Otherwise, magiging dry po yan. O, oh, ayan. So, natakpan ko na, ba? Diba? Next, pantay-pantayin mo na lang para kapag ka ilalagay mo na yung crumb coating, siguradong bongga. Pwede ko po bang lagyan ng ube flavoring yung uh, icing para magkulay yung ube? Pwede naman. Kaso lang, di ba, parang masyado ng fake yung itsura, palatang food color. So, just keep it white. Para sa akin lang naman, ha? Opinion ko lang naman yun. In life... We are surrounded by fake people. Charot! So, yung cake man lang, huwag naman masyadong fake. Clean the sides using a scraper. And then, finishing na tayo. So, lininisin ko na din tong mesa ko. Hindi naman po matrabaho, hindi naman po makalat ang paggawa ng cake. Kailangan lang is talagang well-organized ka. Yun lang talaga ang sekreto. Kailangan is organized ka and you know what you are doing. O sige, eh gusto daw talaga may kulay ube yung icing. Lagyan mo ng konting flavor call. Konti lang, just to splash. O, ba? Diba? O, see? Nagkulay ube. Kung saan ka happy? O, gusto ko happy kayo. So, kung gusto mong kulay ube, push. O, ba? Diba? O nga naman, ba? Diba? Mas... Mas, ano, mas colorful. So, let's start dressing it. Maglaglabs ako, kasi baka mamaya yung kuko naman ay magkulay ube. So, let's dress this. Ah, gilid-gilid lang. Ang technique po dyan is dumukot ka ng marami and then talagang ididikit mo. Masarap po yan, ha? Masarap po ito. Cake po to, eh. So, Huwag mo tipirin. Tsaka kasama po talaga sa recipe to. Ito po yung isang cut na kinat natin. Isang cut na kinat? Ano yun? Isang slice na kinat natin. Ah, ba? Diba? Ah, yung bongga, bongga. And make sure na yung mga white natakpan mo. And napagpag mo yung mga excess. Okay. 
And then, lagyan na natin ng topping yung ibabaw. So, ito yung whipped cream na nilagyan ko ng konting ube flavoring. Tatanggalin ko na yung gloves ko. And then, you just pipe it evenly. You can form rosettes or kung anong desire na makakapagpasaya sa'yo. But normally, you can practice here first. Mm. Sige, gawa natin ganoon. Di ba? Pwedeng ganyan. Pwedeng galing dyan, bumalik ka dito. Tapos, ikot ka, bumalik ka ulit doon. Ikot ka, bumalik ka ulit doon. Diyos ko, may, mahihilo kayo. <laughs> mahihilo kayo. Bumalik doon. Sa totoo lang ha, aminin ko, hindi ako expert sa cake decorating. Inamin ko na yan maraming beses before. Pero, I can make beautiful cakes, but I'm not expert in cake decorating. Kaya, ikot-ikot lang, at babalik ka ulit doon. O, yun lang ang <laughs> tip sa inyo. Pero, eto, seriously, you just have to be relaxed, and you have to keep your piping bag very clean. Huwag, kang, huwag mong hayaan na yung kamay mo ay punong-puno ng icing. Your hands has to be clean. Okay? And see? Kailangan relaxed ka. Okay? See? So you have your bonggang-bonggang ubi cake. If you feel like there are spaces on the sides na kinulang sa icing, pwede mong tapalan ulit yan. So tama na yan. Kasi... Normally, if you will put a dedication here, you will put candle here, okay na yan. Okay? Pag too much icing, nakakaumay na. Maganda naman, diba? O, oh, diba? Ang ganda. I'm so proud of myself. So, this is our ube cake. And, bago ko po hiwain ito, magpapapicture muna. Pinaghirapan ko to. Ako talaga gumawa nito. So, let's take a picture. So, normally, I would chill or ilalagay ko muna sa ref yung cake overnight. That's really recommended na i-ref mo muna overnight before slicing. Pero with such a beautiful cake like this, hindi ka makakapagpigil. So, let's slice it. So, cut it like that. And then, one more. Isama natin, of course, my favorite La Filipina, cake flour. And then, oh gosh, isn't it bonga? Oh, look. So, look at the layering. Yung cake mo, yung whipped cream, hindi lang masyadong nakikita yung ube jam kasi syempre, uh, humulas yung whipped cream dahil hiniwa natin habang hindi pa malamig na malamig yung cake. Pero you will see the layering. Ang ganda-ganda ng layering niya. So, pipicturan ko lang nga yung loob. So, now let's try. Let's try it. Gusto kong tikman muna yung cake lang mismo before we add icing. Mm. So soft. And now the icing and the ube jam. Mm. Siyempre kailangan Masarap na ube jam yung gagamitin mo Kasi nagpakahirap ka sa cake Tapos yung ube jam mo lasang fake Parang baliwala din And then now with the crumbs Ibang level yung crumbs Ang lakas makaklasik Yung nilagay natin sa labas And tikman din natin yung Icing na nilagyan natin ng ube flavoring Sakto lang. Ang ube flavoring naman, kahit imitation yan, basta hindi ka na sobrahan, hindi na pa sobra yung lagay mo, tamang-tama lang yung lasang mabibigay niya. So, use it in moderation. Ang sarap. So, ano pang hinihintay mo sa mga ube lovers? Kahit hindi ka ube lover, you will definitely love this. So, gumawa na kayo and don't forget to tag me. Pag gumawa ka ng bonggang-bonggang, Ube cake like this, o oh, di ba? Ang stable. Kahit iniikot-ikot, 
Hindi basta bumabagsak. O, oh, sana all ganyan. <laughs> Di ba, sana yung relasyon nyo. Ganyan, kahit pa ikot-ikot. Hindi basta-basta masisira. I'm going to see you all soon. <laughs>